全家呀，都错了。我这次来，就是代表我们家里人，给你赔礼道歉的。我们不该那样对你。从今往后，我们只会对你好，不会对你凶。我们也不是故意害你不能说话的，我也是一时糊涂，啊，我就求求你了，原谅我吧，啊，啊，对了，我们家里啊给给你带了解药，就是吃完了药之后你就能说话了，来来来来来，咱咱先把药吃了，有水吗？药你就不吃啊？啊？这这药，我来帮你来，来我来我来我来。哎哎，三妹，三妹，我再次的跟你道歉，哎，我们家呀确实做的不太对。但是我老舅已经答应了，说去县里面走后门去，没准是杜老忠过两天就给放出来了，是不是？哎，三妹，三妹，三妹，三妹，你看，我们家在这件事情上已经做了那么大的让步，你是不是也得表个态呀？啊，不对了，你现在还说不了话。哎，你这样，你点个头，点个头也行啊。啊，杜军，哟，爹，你想干啥呀？啊，这儿没你地方。爱上哪儿去上哪儿去，走。那三妹，你表个态，我们家全家都等着呢。哎呀，走，走，走，你走吧。哎呀，我们家全家都等着呢。走，哎。闺女啊，进屋歇着。啊，想不通啊，想不通。搬棍的时候，一个人逛着；这娶了老婆，还是一个人逛着。你又来干啥？我来照顾三妹，她用不着你照顾。快走吧。我不走，那我要走的话，得带三妹一块走。杨豆金，你别给脸不要脸，你把三妹害成这样，还有脸来见她？快走，快走，快走，快走，走就走，走。干嘛呀？我明天再来。
真的，恢复了。再从这儿待下去，杨多今儿还是会三天两头的找你麻烦。我们得想办法离开这儿。离开这儿，我们能去哪儿啊？这些天我一直在想，翻来覆去的想。虽然隔了这么多年。但我对你的感情还是无法搁下。如果他姓杨的是个好男人，他能让你幸福，我不会来打扰你。可现在事情弄成这样，他杨家不会放过你的。我必须带你离开这儿。
就帮我都来看看学生们，让他们晚上回家的时候啊，一定注意安全，叮嘱他们一定要听何校长的话。行。还有啊，午饭的时候啊，一定要保证孩子们的营养。行。这个羊头精，老是三天两头往学校跑，你要提防他，千万别让他捣乱。你放心吧，把学校交给我，一根草一块砖都少不了。马大哥。还有件事儿，我得拜托你。你说吧。你要是有时间的时候啊，多帮我看看我爹，特别是阴天下雨啊，他的老毛病总犯。您啊，帮我用个热水瓶，帮他暖暖腰。你走多长时间？啊，不几天就回来了。你吓我一大跳，我还以为你不回来呢。这事你交给我，放心就行了啊，没问题。马大哥。那我就拜托您了。你看看，你又把我当外人了。放心，我有事先走了啊。哎，哎。妈，你把这个鸡腿吃了吧，补补身子。嗯。闺女啊，爹这个身体呀、啊，一时半会儿康复不了。还是你吃吧，爹，我不爱吃油腻的东西，看着就恶心。恶心？哼，你呀、啊，是诚心留给爹吧？爹，您别退了，赶紧吃了吧。好，我吃。嗯，真香。闺女，来一口，咬一口，尝尝。嗯，来，好吃吧？嗯，我不爱吃油的东西，爹还是您吃吧。这臭丫头。三妹呀、啊，你今天这是怎么了？我在想，这个日子啥时候能到头？你指的是跟杨豆金吧？所谓一失足成千古恨，可能指的就是这个。我要是不想再过这种日子呢？啥？你是想跟杨豆金离婚？哎呀，这离婚官司会把人拖垮的。难不成我要忍他一辈子？闺女啊，你是个苦命的孩子，从小啊死了娘，爹的身体又不好，跟着爹。没过上几天好日子，现在又添了这么一个糟心的人。爹，您别这么说，女儿有您这样的爹，就是世界上最幸福的人。
弟，我要是出去工作，您接受吗？傻，你是说出去闯社会？江湖险恶，一个女人能走多远呢？走多远我不怕，我最怕的就是爹，你没人照顾。嗨，爹老了，无所谓，能守着那些孩子们呢，爹就心满意足了。